真的不看。这上面啊，可有你最在乎人的消息？我不识字，看了也是不太看。于东风这三个字儿，你总该认识吧？上面写的什么？快告诉我！凤儿，告诉我！就“于东风”三个字儿，就把你紧张成这样啊！快告诉我，这上面到底写了什么？上面说，于东风跟日本人打仗死了。我刚才说于东风跟日本人打仗死了，你没听见啊？苏小菊，你省省吧！你觉得你编这种瞎话就能让我死心？别做梦！你以为我在骗你呢？你骗我的还少吗？行。这东西总不会骗你吧？哪来的？哪来的？我问你，哪来的？从于东风尸体上找到的。那东西总不会骗你吧？你仔细看看，是一东风的东西吗？上面是不是刻着一个“东”字儿，刻着一个“风”字儿？哦，对了，我记起来，你好像也有一个一模一样的吧？苏小菊啊，小菊，你是王八蛋，你是混蛋，王八蛋，王八蛋！够了，他已经死了，你死心吧，凤。这个世界上现在能陪你的只有我苏小菊，你明白吗？苏小菊，你别做梦了！你就算一直站着我的人，我心里也不会有你的，永远都不会。你害死了我爹，现在又和日本人害死了东风哥。苏小菊，我恨你不光带爹。我告诉你，小凤，天命不可违，老天爷注定你这辈子就是我苏小菊的女人。你就是把这屋东西全都砸光了，你也是我苏小菊的女人，你就认了吧。砸吧，砸呀，砸呀！派人看着少奶奶，我把他咨询短见。少奶奶咋了？我跟他说于东风死了，他不信。您这不是也不相信于东风已经？我不信，但是得让他信呀，这样他才能死心啊。明白了。哎呀，哎，找了一天了。这县大队搬到哪儿去了呢？要不明天咱们再带着他往更远的地方走走？这二狗子说的有句话，我觉得挺在理。啥话？咱整天带着二狗子满世界晃，这万一碰见鬼子咋整？多危险呐！咱不能跟个没头苍蝇似的到处乱撞。哎，咋办呢？哎，咱们这一堆人出去找确实不安全，不如挑几个腿脚快的，明天去找县大队，然后再让县大队派人来领这二狗子
，系安全人也交了，对吧？行，就这么定了。那二狗子咋办？那晚上总得找个地方关着他吧？关你家呗。我家？嗯。我家地地方小，没地方睡，睡睡不下。黑子他娘家的仓房盖得挺结实的，今儿晚上就把他关在那儿吧。哎，明儿一大早咱们就派人去找谢大队。哎让你看着太太，你怎么睡着了？到了早上，实在挺不住了。昨天晚上，有什么动静吗？没有，没有，一点动静都没有。您听，夫人，夫人，您在里边吗？嗯，呃，呃。夫人不见了，废物！菊叶，菊叶，菊叶不好了，怎么了？一大早慌慌张张的。夫人，夫人不见了。什么？去哪儿了？不知道啊，哪儿都找了。那你还不赶紧给我找？少爷，你醒了，快去吃早饭吧，太太已经忙活一早上了。小菊，快来吃早饭吧，我今天给你做了鱼片粥，趁热吃，不然凉了就腥了。你看我干嘛呀？快吃呀！不是，凤儿，你怎么突然今天想起给我做早饭了？给自己的男人做早饭，不是一个女人应该做的吗？愣着干嘛？快吃啊！怎么，你还要我喂你啊？哎，菊叶，怎么了？那个，红月。你去吃一口，我我又不饿。叫你吃你就吃，哪儿那么多话呀、啊？去，红月，不用了。老荣，你什么意思啊？不就是一碗粥吗？怎么？
我难不成还会害我男人啊？老荣，你干什么呀？出去吧，出去吧。啊，是。行了，凤，你跟个下人一般见识什么呀？来，你快别吃啊！我下毒了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好吃吗？嗯嗯。哎呀，凤儿，两年了，我这是第一次觉得自己怎么会那么那么舒坦啊！哎呀，我这不是在做梦吧？啊！嗯。嗯，来来来，不用不用，我拿这个喝，来。你慢点儿。嗯嗯。快来人呐！着火了！快来人呐！着火了！哪儿啊？村子里面着火了！快来人呐！着火了！哪儿啊？你们去里面着火了！快点快点！谁家？去村东头黑子家。不家。去。坏了，坏子，你还在这干什么？快叫民兵队救火去！慢点，慢点，慢点啊！慢点，哎呦，大娘，婶子，醒醒！怎么样，婶子？大娘，婶子，大娘，有水吗？快拿水过来！水，水，水，快！给人水来了，水来了！大娘，快快快快快！来来来来来，慢点！快快快，喝一口，喝一口。没事了，喝一口。嗯，喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝喝没事吧？啊，婶子，没事儿。啊，明天我就让民兵队的人给您盖房子，大家有钱的出钱，有力的出力，肯定不能让您睡外边。这些天您就睡我家，啊，放心，婶子。谢谢。黑子和二明再也不在家，就我一个孤老婆子。多亏了你们大家伙帮助，谢谢。婶子，婶子，您说这话就外道了。我们都是您的孩子，而且我哥也说了，让我照顾您。您先把身子养好啊！谢谢，谢谢你们大家伙。
。二丫，你先照顾着婶子，我过去一趟。嗯。今天这事儿，我代表黑子他娘，谢谢你啊。别客气啊，我总不能眼睁睁看着老太太被烧死啊！看不出来啊，你这人心眼不坏。哼，我跟你们说了好多遍了，我不是二狗子。行了，甭管你是不是二狗子，反正你今天救了一条人命，我们村欠你的。秀芬啊，秀芬咋了？哎哎哎哎！刚才区小队的人来送命令了，哎，让咱们马上赶到那个十十里外的老郭村去把那个电线给他绞了。啊！还有啊，嗯，我给那个区小队的人说那个换枪的事儿了，他们同意了。现在这会儿也在村口准备带人呢。呃，你跟区小队的人说，就说弄错了，这人不是二狗子。完了，你跟他说，咱们村没有二狗子。不是，你你就这么相信他？他救了黑子娘的命，呃，不是你你你去吧，我走，快去呀、啊，快点，嗯嗯嗯，大哥，你可以走了，回家吧，这些天多有得罪了，不过那枪啊，我们就留下了，那个如果你不是二狗子，那以后你别穿这身狗皮了，回头我找我们的人给你换身衣服。好吧，嗯，哦，对了，我想问一下，你接下来准备去哪儿啊？去龙口，找人清抵债。哦。让他走了，那不然呢？咱总不能恩将仇报吧？不是，这什么情况？怎么还没搞清楚呢？这要是以后把咱们出卖了咋办呢？应该不会。你咋知道啊？我总觉得他不是一般人，心里好像藏着很多事儿。他肯定不是坏人。哎呀，到手的枪和子弹就这么没了。你能不能有点出息啊？大不了上战场缴获去。出发。绣花呢、啊、你！哎呦，墩子，墩子，墩子，你没事吧？墩子，墩子，你咋了呀？忘了告诉他了，这是不能拨电线呀！啊，那咋办啊？他没事吧？没没没没没事没事啊！找找找找找几个人把他抬到树荫底下晾一晾，喝两口凉水就好了。哦。好好，来来来来来来来来，你们四个小心点啊！哎呦，这，哎，墩子，哎,哎，你继续去，慢点讲啊。队长，啊，哎，你咋又回来了？给你们送枪来了。送枪？啊，哎，你们现在手头不是缺武器和装备吗？
。现在啊，你们的机会来了。太好了，我们现在最需要的就是枪了。枪呢？对，这枪呢？现在还在鬼子的手上，得看你们有没有胆量去取了。不是，你这卖的啥关子？刚才啊，我在前面看见四个鬼子的巡线员在沿线巡逻，说话的功夫就到这儿来了。啊！四个鬼子，媳妇，就就就赶紧撤吧，撤走！哎，你们不要抢了。四个鬼子呢？我们总共就三支枪，咋打得过呀？你们听我说，只要你们听我的，我保证你们能消灭他们。哼，听你的，秀芬，小心有诈。诈啥诈呀？反正枪都在鬼子的身上，啊，要不要就看你们的了。行了，大妹子，别再犹豫了，要么赶紧做决定，要么赶紧撤。行，你说该咋办吧？秀芬儿，哎呀，你别管了，出啥事儿我扛着。这样，哎呀，你们有手榴弹吗？有有有，三太，把手榴弹拿来，来，三个。嗯。哎呀，一看就是编曲造的，威力不大呀。还有吗？没有了，我们就这三颗，自己都舍不得用呢。你要干啥呀？你说你们留着手榴弹干啥呀？不用就是一堆废铁。我还有个要求，给我一把枪。哎，枪不能给你，不过你放心，我们的人能保护你。啊、哦，行行行。再加一个，你要别的那个马牌撸子，你这不是抢劫吗？这不是什么抢劫、啊？我这撸子不能给你啊！你不给就算了吗？这事不谈了吗？要不是我找你坏人的，我跟老张都谈好了我。关键的时候还挺管用的啊，能撞飞个日本人，也算你能耐啊你！醒醒啊，墩子，哎，醒醒啊！哎，墩子，你醒醒啊！墩子，你醒醒啊！赵队长，墩子，来，赵队长，这枪不错，可就是不好弄啊。你这是从哪儿弄的？这枪是我哥上次回家留下的，一直没回来取，我暂时先用着。你哥，你哥叫啥名字？
赵志毅。赵志毅，就是在八路军当团长的赵志毅吗？对呀、啊，就是他。你认识我哥？不认识，听说过。你哥是个大英雄。哎，小凤，看啥呢？那个人就这么走了。啊，我都没来得及谢谢他。嗨，可能有什么着急的事儿吧。走吧，走吧，走了，走了。走走，爹娘早没了，就剩个妹子了。哎，这万一哪一天啊，我要真死你前头了，那我这妹子就托付给你了。即便你不娶她，那你也得给我给她找个好人家，知道吗？这是我这世上唯一牵挂的人。你哥，你哥叫啥名字？赵志毅。赵队长，哎，我还没来得及问你叫啥名呢。哦，我姓于，叫于三儿。于三，我猜啊，你就算不是二狗子，肯定也当过兵，肯定是老兵。就从你这么会打仗，我就能看得出来。是，我在国民党军干过。我猜对了吧？哼，这次啊，我们还得谢谢你，又帮了我们一次。我们要回村了，以后有什么要帮忙的，就到十里铺找我们。这次欠你个人情，走。等等，我要加入你们的民兵队。啊啊！行啊，那那走吧，回村。走走。干啥？你你真打算让他参加咱们民兵啊？他一身本事。我们就需要这样的人。这么大的事儿，你也不跟我商量商量？哎呦，你算老几啊？跟你商量，秀芬和我是正副队长，我俩说行就行。金脖子插花自己美了是吧？于大哥，你说你在国民党军干过呀？我是在国民党军待过。不是，那你咋会沦落到这儿啊？啊。前段时间跟鬼子狠狠地干了一仗，跟队伍走散了。你是国民党军哪部分的人啊？我家死去的那口子也在国民党军待过，我呢也算是国民党军列属了。五十七师，四八六团。怎么了？啊，没没事儿。凤儿，我，凤儿，啊，你这是？快过来洗脚吧，水温正好。洗脚？你快过来。哎，别别别，还是我自己来吧。我来吧，我进门都这么多年了，还没有伺候过你呢。凤儿，你最近是怎么了？怎么跟换了个人似的？你爹死了。于东风死了，你不记恨我了？我昨天晚上想了一宿，想通了
，我最亲的人不在了，于东风也死了，可女人家家的总是要过日子的嘛。嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。我现在能指望的就只有你一个人了。以前发生的事，我们就不要提了，好不好？小菊，我们在一个屋檐下生活了两年，我认命了。过去的事就让它过去吧，好不好？我现在就想和你好好过日子于大哥，谁啊？我赵秀芬，你出来一下，我们有事儿跟你商量。啊，赵队长，我正找你呢。别动。白天还好好的，你们这不是卸磨杀驴吗？听说你是五十七师四八六团的，真巧了，我死去的男人之前也在这个团当过连长，这个团两年前就被鬼子打没了，可你白天却说前几天刚刚跟他们打了一仗，难不成是鬼子见鬼了？不是，你到底是干啥的？我要听实话。我跟你们都说过了，我确实在国民党军干过，真的。行了，行行，你别说了，我也不管你之前是干啥的，反正你这人不实诚，嘴里没有一句实话，而且你身上可疑的地方太多了，我们必须把你送到现大队去甄别。如果你没有问题，那我们随时欢迎你回来。但现在先委屈你一下，给我绑上。哎哎哎，好，哎，滚，滚。哎媳妇儿，谁呀？媳妇儿，是我。来了，你干啥来了？你是不是又找不自在来了？哎，你干啥？我有事跟你说。我有差，你回来。你去哪儿？我有话要跟你说。哎，有话在这儿说，在这说不方便。有啥不方便的？我告诉你，我有差，想说就说，不想说走。我问你，昨天你们干啥去了？昨天啊，我啥也没干啊。真的？啊、嗯。昨天炮楼里面四个鬼子在这附近走丢了，这事你知道吗？不知道，我们上哪儿知道去啊？别骗我了，秀芬，你们在村里偷偷组织了民兵队什么的，这事儿我都知道。你现在就老实告诉我，那四个鬼子是不是你们杀的？胡有才，你是不是傻呀？我们哪有那能耐呢？杀四个鬼子，那我们早端你炮楼去了。那这样，我不管那四个鬼子是不是你们杀死的，我现在可提醒你们，炮楼里走丢了四个鬼子，那日本人都疯了，说是张牙舞爪的要来附近来个大扫荡。这附近一扫荡，咱们村不就完了吗？不就完了吗？是不是都完了？所以你赶紧走，听见没有？真的假的？不是，胡有才，你说我们往哪儿走啊？再说了，哎，你不是在那炮楼里当那什么狗屁官什么的吗？你求求他们，让他们别来了，求求他们行吗？秀芬啊，那日本人拿我当个屁呀、啊！我说话能好使吗？我这都是偷偷跑出来给你送个信儿，这不惦记你吗？
我得赶紧回去了啊，抓紧时间收拾一下，听见没有？一会儿日本人要是发现我没了，到时候把我啪！啊，再不走，再不走就晚了。这可咋整啊？这咋办呢？哎，你看这，这是什么？哎哎，我说，就是。哎呀，要不咱们撤吧？这是二十多个鬼子，咱咱咱能打得过吗？撤，往哪撤呀？这撤走了，房子咋办？地咋办呢？啊，咱们住哪儿啊？秀芬儿，咱们跟鬼子干了！你就就就七八支枪，你说你咋跟鬼子干了？你家地多，你当然不想撤。哎呀，行了，你俩吵吵一上午了，也没吵吵出啥来。那平时一个个都说的天花乱坠的，现在关键时刻都给我掉链子。秀芬儿，那你说咋办吧？你是队长，我们都听你的呀。对呀，都听我的。啊，那我也没招啊。二十多个鬼子呢，我没见过这阵势，咋办啊？哎，哎，哎，秀芬，你干啥去啊？不是，都等着你做决定呢。对呀。赵队长，拿刀干啥呀？啊，你们不是说送我去谢大队吗？才要改变主意了，要杀我呀？我现在可以把你给放了，你能帮我一个忙吗？是不是鬼子找上门来了？你咋知道的？我咋知道的？鬼子丢了四个人，那其他鬼子能罢休吗？啊，我答应你，给你帮这个忙。行。那我给你把绳子解开。哎呀，不用了，你这个。哎哎，不是，哎、你你咋解开的？你拿啥解开的？拿啥解？行了。你太厉害了。别闹了，来不及了。哎，快快快，到到到。鬼子是一伙的呗，都现在这节骨眼了，只能赌一把了。这都火烧眉毛了，你还有空在这玩泥巴呀？好玩啊！来，都过来看看啊！这是你们说的那个炮楼子，这是咱们村子。刚才秀芬说，炮楼子和咱们村里之间大概有二十里。嗯，那炮楼子里面有多少鬼子和多少二狗子？嗯，炮楼里边有十几个二狗子，嗯，加上鬼子，大概有三十多个吧。咱这样，找几个腿脚利落的人，带上两支枪，埋伏在鬼子来的路上。见到鬼子就开枪，可不是真跟鬼子打，把这鬼子呀，带到山里边给他拽晕了。嘿，不是，为啥呀？为了争取时间，让咱们打炮楼子。打炮楼？你疯了你！你我们拿啥打炮楼啊？拿啥打炮楼？鬼子出来扫荡，这炮楼子里面还能剩几个人呢？你,你咋知道炮楼里没人呢？你瞧你这个胖子，这个很简单呀，这么大面积的扫荡，鬼子人数少了能行吗？我估摸着，这炮楼子里面顶多有十来个人，打下了炮楼子，枪子里面的枪和子弹，这时候鬼子听到枪响。肯定回来增援的，哎，这个时候啊，咱们就埋伏在这儿，哎，啊，干掉回来的鬼子。这儿会不会太危险了？哦，秀芬，这话不能这么说呀，打仗就是练出来的呀，只有打这种胜仗，队伍的战斗力才能有所提高啊。行
，就这么定了。哎哎，那个，我带人带着鬼子去钻树林，我熟悉路。哼，挺合适的。这比起逃跑呀，没人比你更在行的了。墩子。你那是什么功夫，把鬼子和车都给撞飞了？这你就不懂了吧？这就是传说中的铁布衫。来了来了，哎，鬼子来了！哎，走走走走，快快快！啊，我们不是要鬼子发现我们吗？啊，对对对对对对，那那那再等会儿啊！哎，墩子，你紧张什么呀？谁谁说我紧张了？不紧张，一直在动。嗯。嗨，我这不是担心你们一会儿跟鬼子打起来，拖我后腿吗？我一会儿还得打鬼子，还得顾及你们。墩子啊，鬼子来了，快开枪！哦哦哦，啊，这这这这个，这这这这怎么弄啊？这个啊，这我也不会啊，我要会，我自己早开了。